Okay. Thank you. It's a nice plane. Don't rush over, over some notes because sometimes when you have string crossings, uh, what happens the note before you string cross is too short. So if you go or I know you are doing that addition which I don't uh, like myself because that's like a cello adaptation. And cello has, uh, you know, F holes, I mean, a C string on the other side that A and this type of thing. So it's good for cello, it's not really good for viola. Although uh, Mr. Primrose in his edition, he does that. And he was my, my teacher, so I should uh, keep my mouth shut. But uh, there are so many uh, different editions with or, or so uh, I have or maybe that would be um, something which you might you might consider it. But whatever you do, uh, do your way in, in such a way that you don't rush over the notes, number one. And number two, keep vibrato. So that uh, Bach sometimes we play and we are told that Bach, you don't vibrate Bach. Right. Have you heard that before? I don't know if you understood what I'm saying. I'll translate and I'll, I'll, I might as well cut in now and translate what you've been saying. Entonces, um, lo primero que te, que te dijo fue muchas gracias y muy, muy hermoso, muy bien tocado. Y luego empezó a hablar sobre eh, los cambios de cuerdas, que es, él se fija que está a veces estás un poco apresurada en cambiar de una cuerda a la otra y en apresurarte pierdes, eh, acortas o la nota que viene antes o la nota que viene después. Una de esas dos notas queda corta. Entonces, cuidado con no apresurarte cada vez que cambias la cuerda. Entonces, de ahí pasó a hablar de el arco que escoges y él siente que quizás el arco, el, los arcos que estás escogiendo son más eh, útiles para un cello y quizás no tanto para la viola. Entonces, que explores quizás otras opciones, él te, ahí viste que te mencionó dos, una de, el, ta, 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 ta. él mencionó dos que creo que tienes claro cuáles son, y eh, lo último que dijo es que el vibrato que es, tiene que mantenerse muy consistente a través de eh, todas las notas, y que te estaba preguntando si has escuchado que eh, a veces dicen que en Bach no hay que vibrar, entonces quería saber si habías escuchado eso, um, entonces creo que lo que te va a decir es que no es cierto, pero vamos, vamos a ver. So she says she has heard that before. So what would you like to say about that? Okay. Uh, the main, main thing in playing, uh, particularly this, this period, is uh, to uh, not to rush and to keep the notes even. Because if some notes, you can make low rubato like... Uh, it's a new tone, something like that. But if one note is faster, one note is slower from time to time, that you should avoid it. Mm -hmm. And many times what happens, your note before you change the bow. Now the bow. I see that uh, you, you don't move your, uh, your hand somehow, your elbow is too low. On C string. 
Um, could you repeat, could you explain a little bit more for, I understand the elbow height is a little, you're saying it's a little too low and are you saying it overall that her arm is not adjusting to the levels? Is that the main right. point? That's exactly okay. right. That's exactly okay. Right. Um, está diciendo que se fija que quizás no tienes el movimiento que necesitas en tu brazo derecho. Um, porque se fija que como que al cambiar a una cuerda más baja, como la cuerda do, eh, siente que no, no subes el brazo como podrías para, para, para maximizar el sonido y, y el, el fluir del, del, del sonido. Entonces que quizás explores un poco más el movimiento y ajustar cada nivel, o sea, fluidamente, no ajustar en niveles, pero fluidamente es saber cuál es el, 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 el range de movimiento, el rango de movimiento. Ok, no. Uh, try a bit slower. Okay, and it's customary to do. pedal point G. And we need to stress that note. Okay. Okay. Quiere, and quiere, stay longer. Quiere, que escu quiere escuchar que lo toques bastante más lento para practicar y quiere escuchar la resonancia de, de la nota pedal que es la primera nota en cada serie. Eh, porque esa es, es, dice que es tra tradicional sacar el, el pedal eh, que se escuche un poco más largo, un poco, un poco. Okay, your, your intonation is a little bit tricky. The tritones, it's, uh, uh, why don't you play from... Okay, and vibrate a little bit, but vi vibrato in Bach is not. Simply, you have to have relaxed left hand. Not, I don't mean that, but not. This that. This, this is uh, too romantic and too, you know, too. Uh, the important. So you have to have relaxed fingers. Don't squeeze. Ok, el, vib el vibrato en Bach tiene que ser consistente y tiene que estar ahí en todas las, en cuantas notas puedas. No, no se puede, no puede estar muerta la nota, pero que sí quiere decirte que eh, no, no es un vibrato romántico, es, es un vibrato un poco más sutil y que depende del, de una mano izquierda relajada y de los, dijo varias veces que los dedos de la mano izquierda deben estar muy relajados. Entonces, quiere escuchar para explorar todas esas cosas y la afinación, él te mostró donde quiere escuchar. So you, we would like her to start from the tritones. Can you, can you show her where you would like her to start? Yes, from... ¿Puedes empezar de ahí? Ok. That's okay. Okay, no, keep on going. But uh, you see, your bowing is. You are, you are following the the bowing rather than the notes. The best would be just to play when the same bow over and over when you practice. The otherwise you have slur, you have separate notes, so uh, it's not consistent. It's not la 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 Some notes are sticking out. They are sticking out because your bow is uh, is on the on the way. It's uncomfortable. This is not a very comfortable arrangement in my opinion, but anyway, you suffer and play them everything even, even, and this even 
could you can accomplish by playing very slowly. So you see that when you make an accent, you you are aware of that. Sí, entonces eh, un, está hablando de una distribución equitativa entre las notas y él dice que tiene el senti tiene la sensación de que estás siguiendo el arco y no las notas. Entonces, como que te apresuras de, de el ligado a las notas que no están ligadas y estás como siguiendo el arco y persiguiendo el arco y no, y no, eh, no siguiendo la melodía y la armonía. Entonces, cuidado, cuando, cuando cambies el arco, eh, debes estar muy atenta si vas a hacer un acento o no, porque salen acentos que no quieres a veces. Por ejemplo, es como un like a one ball. O you can practice separate ball, you can practice slur. Would you like her to try under one ball or all separate right now? Yes. Okay. And puedes intentar eh, okay. Todo separado. Desde donde habías empezado antes, todo separado y sigue un poquitito más. And... Y, man y mantén viva la mano izquierda. ¿Ok? Okay, now I see that your fingers go. Keep the fingers down. And also not only down, but keep down as many fingers as you possibly can. Ok, muy, muy importante. Ahora que está eh, viendo tu mano izquierda, eh, cuando haces todo por separado, se fijó que eh, tus dedos están todos subiendo y bajando um, libremente. Entonces, él quiere que en realidad practiques mantener cuantos dedos puedas eh, cerca de la tastiera listos para tocar eh, la máxima cantidad de dedos posible que no estén en el aire para que estén preparados y en, en, en la formación en que tienen que estar. Ok, ¿por qué no te quedas ahí? Es de los tritones. Desde ahí, por favor. ¿Cuál es la pregunta, Jimena? Sí. You, you think F sharp and here think G flat. Not, it's too wide. Just put, put two fingers together and this is it. Cuidado con la afinación. Eh, el Fa sostenido, estás tocando dolo como Fa sostenido y en realidad piensa Sol bemol en vez. Va a bajarlo un poco para, para, para ese intervalo que suene afinado. Ok, and then go on. This is Entonces, que sigas adelante. Y, y si sí, parece que sí está ligando las primeras dos notas, si es que quieres hacer eso. 
¿Puedes seguir adelante desde ahí? Solo las primeras dos. Ahí el bo. Adelante, ¿quieres quiere que sigas un poco más? Vibrato. Pochino vibrato. Not. Okay, go from. Uh, uh, is it any place here that you feel uncomfortable today? That you feel uncomfortable? ¿Hay algún lugar, Jimena, te está preguntando que te sientes muy incómoda por acá? Porque él sabe que eh, todo esto es bien difícil. Quiere preguntarte si es que hay algún momento en particular que te parece muy incómodo tocarlo, por ahí. Eh, yo creo que es el cuarto sistema. El quinto sistema de la segunda hoja. Toca lo que te cuesta. She's going to play for, for you what she finds difficult. Yes. Okay. Well, uh, this is easy one. <laughs> Just practice. You have to move, you have to move your forearm. You know, forearm is from elbow to, to the tip. This is your forearm. But you have also different levels. So it's not only this. Ta ra la 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 ta la 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 You are doing like ta li la li la li di ta li la li la and there's no legato. Not wrist, forearm plus elbow. And phrase. Means. Okay, and then you reverse. Up, 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 right, up, up. Right, you do it up. Ok, entonces, eh, eso, eso que, te, que dijiste que te parece difícil, dice que es fácil, que hay que practicar esos cambios de cuerdas, hay que aislarlos y practicarlos independientemente, pero que lo importante es saber usar el, en esa situación el, el antemano, el brazo de el antemano con el todo, no solamente la muñeca, ok, que toda esta parte desde acá hasta acá funcione para ayudarte a manejar ese legato entre los cambios de cuerdas. Y además, una vez que puedes eh, manejar eso con facilidad, hacer el fraseo. Eh, asegurarse que el fraseo sube, la melodía sube, con, con, como, como lo escribió Bach, que se escuche muy claramente esa frase que sube. Just look at my head. O sea, no un, círculo, no un círculo y no eso, sino que él quería que observes, eh, es derecho, derecho, y él se mueve como una unidad. Ok, and important is... A 
is not important. Okay. La melody is important. La melodía es lo que importa. Eh, la cuerda al aire no es lo que importa. La cuerda al aire es, es solamente la base. I'm just going to say we have two minutes left. Intenta eso eh, un poco más lento, desde donde él dice. What happens your elbow is too high on high strings and too low on low strings. Ahora se fija que el codo está demasiado alto en las cuerdas altas y demasiado bajo en las cuerdas bajas. Okay. Now, when you have that uh, scale. Slink intonation, make them separate because you have B, B natural, C, C sharp. They are not half, even half steps, they are different half steps. When you have B, B, F, C, C sharp, this is much larger than uh, C to E flat. They are different, different, uh, different. Uh, con la afinación que no todos los semítonos son del en realidad no son iguales no son no puedes eh, estimar que cada semítono tiene la misma distancia uno al otro. Entonces tienes que usar tu oído para saber exactamente cuán alto o cuán bajo va subiendo la escala. Eh, va a ser diferente cada vez para que realmente esté afinada esa melodía, esa escala. Va, cada semítono tiene una distancia un poco diferente. I'm afraid this is our stopping point. Bueno, vibrato. Loose fingers, light, not squeeze. Liviandad en la, en la mano y en los dedos, livianos. Okay. T is strong. T is light. O sea, los dedos acá tienen mucho poder y fuerza. Los dedos acá son muy livianos y eh, completamente relajados. O sea, acá también tienen que ser relajados, pero es, es, otro, es otro tipo de relajación. Mucha suerte. Gracias. Gracias, Jimena. Se prepara Ángel. Ok. So, brava, Jimena. So, now we have uh, Ángel will play first next. Oh, he's already. That's great. Ángel, cuando quieras nos dices qué vas a tocar. Eh, eh, ¿Qué tal? Buenas, buenas, buenos días acá. Eh, voy a tocar el cuarto movimiento de la suite número uno de Max Reger. Ok, great. Um, he, he'll be playing the fourth movement of the first suite by Reger. Oh, ok. Thank you. 
about is a piece. Thank you. That is the move. You want, do you understand English or not? Eh, no, no, si me puede traducir mejor ahorita, estoy medio nervioso. Okay. Well, uh, <coughs> perhaps you can translate some, some things for him. Um, there are different uh, um, ideas for different people how to play it. Fast, slow, slower, the amount of ball, the articulation. Above all, um, first, uh, when you see Molto Vivace, Molto Vivace doesn't, is not presto. Molto Vivace is not presto. Vivace, Vivace, not Vivace, Vivace. That's not, that's uh, number one. Number two, uh, if composer put lots of string crossings, which are uncomfortable, he was uh, not stupid. I mean, uh, he knew that uh, it requires some time to go from one string to another one. So if you look only at Molto Vivace and play fast, you miss the, the point. The point is what is there? If uh, you want to create different dynamics, you put that different dynamics. You have no time to do anything if the tempo is too fast. It's not, doesn't mean that uh, somebody cannot play it fast. That's not the issue. The issue is that the character is not fast here. Uh, <clears throat> that's uh, my opinion. I've heard that piece for many viola competitions and uh, you play differently, but usually very seldom you hear a good performance of that. And uh, you, you need also to realize that viola is not the violin. The instrument doesn't speak that well as a violinist can, uh, can play on violin. So you need time. But by the same token, you need the clarity. And the clarity you cannot get have you tried different tempo? You have. Okay, try. Um, you need time when you go. So you, you have to stretch before big jump. You have to take a bit more time. Prepare that. And, and I would practice that like nice Bach. Okay, now uh, also you have um, many times you are uh, when you have string crossing, you just go. You see, your elbow doesn't help. So when you have, um, let's see. No. Okay, you need that. Think about that. No. Okay, and continue. Or whatever it might be the case. Try a little bit uh, using, uh, not here, but upper third. On. On the beginning. On the string. Beginning. Yeah. <laughs> Because what happens, um, the fingers are rushing. 
not the bulk. Just saying that bulk controls. Uh, the that the bulk, so you, you lose, lose uh, coordination, you lose good sound because they are not well uh, correlated when you string cross. Okay. And when you when you shift. And up bows are a bit too weak. But even in that little segment, you should create some music. Okay, I mean, I'm playing too fast, but but anyway, I just wanted to go through across my idea. Okay, so uh, in slower tempo, you have no time to do anything but just do something with the light. You have plenty of time. You can have. Huh, let's do it up or down. What happens here? Maybe I can make crescendo. I can, can make diminuendo. You have to do more than a composer could do. Okay. You interpret that. And uh, uh, remember that the clarity is important. Even in in bow on the string, if the bow is short. No. Too short. With a too short bow, you have nothing to, you cannot do it. Now, when you are making the crescendo, you can increase a little bit, but it's within, you know, just a centimeter or two. Mm -hmm. la, 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 la. Okay. Is it any? You are doing fine. Could you start from there? Because it's. You are making nice line. Slow, faster, 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 like a like a ball. Ta pa 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 pa. Now ta ta ta. Okay, that's it. <laughs> okay, why don't I'm, you do just again? just so that everybody just so that I, just so that I'm gonna highlight just a few translations so that the rest of the group can follow along. Oh. Um, most importantly, um. Eh, el maestro estaba hablando sobre el tempo y cómo escoger el tempo correcto para una obra como esta. Dice que la obra, dice Molto Vivace, no es una obra presto. Y que el compositor es muy inteligente. Si él puso un montón de cambios de cuerda que son difíciles y son incómodos, el compositor sabe que el, el violista va a necesitar tiempo para ejecutar esos cambios de cuerdas correctamente. Si el tempo está demasiado rápido, no se va a poder ejecutarlos eh, de la manera 
más eficiente y además no se puede incorporar las dinámicas que le dan vida a, a la música. Entonces dice él que el carácter de esta obra no está correcto en un presto, que sí se puede tocar muy rápido, pero en realidad no es el carácter correcto. Eh, también le dijo que en los cambios de cuerda el codo, como estábamos hablando con eh, Jimena, el codo no está ayudando demasiado y está usando demasiado la muñeca para los cambios de cuerda. Eh, también dijo que me parece importante que hay que fijarse siempre de recordar que eh, esto no es un violín, no es una obra para violín y el violista puede tocar rápido, pero... Eh, en la viola se necesita un poco más de tiempo para priorizar la proyección y la claridad de cada nota, que recomienda practicar esto lento como si fuera Bach. I think these were the main points. Ahora estaba hablando sobre el, el crescendo, eh, no hacer crescendo a una nota, pero que hay varias notas que tienen que llegar a, a ese peak, a esa montaña de crescendo antes de, de bajar. So that's all. Go ahead. Sorry. <coughs> Okay, uh, now, um, before we go any further, why don't you take end when you have... <laughs> better I don't have to worry yeah. too much about the shift so you might you might experiment just different some fingers you might you might change because I just see that you are fighting uh, that uh, there's no time for, for us to do that but for instance why don't we do uh, right there uh, right there a bit slower <laughs> You struggle with that. Why don't you do uh, with my finger if you don't mind? Think about it. You, you, you might not, uh, you might not like it at the beginning. But if it works fine, if it doesn't, well, then you do yours without rushing, okay. without speeding up. Okay, but uh, do it again from. Although, look, uh, I forgot uh, your name. When you have. <laughs> Even though you have little crescendo, crescendo is over two bars. You can do one. You can do a little bit. And then bigger one at the end. You see what I'm saying? So when you break into two little halves this crescendo, because if you begin crescendo, ta -ta -ta -da, pretty soon you get accustomed to crescendo, you don't hear that anymore. Okay. So if the line goes with crescendo, go up a little bit, come down, and then build it up. Okay. <laughs> okay, what's right? <laughs>
now, well, I see, when you go, you are not secure with the F sharp with the first finger. You are not, uh, yeah. okay. You are not secure because your thumb is doesn't, doesn't go there with you. And then, then what I do, yes, right, yes, otherwise, you need to have place, you, need, you can need to have the fingers in one spot, don't just jump, there's no time for that. Right. Okay, then. <clears throat> what happens, you... Uh... No. You, you see there, dash over the notes. But you just see it and you say, oh, looks nice. And you play it. I play not. You see, this, this line means only to confuse everybody. Okay. It's just impossible. And also, see, if, you, if, it, if he does, you need to have time for that. So, prepare, prepare, then uh, Edition, a German edition, and, and that's incredible. I don't know if the food that uh, fantastic man was, but uh, but anyway, that's. And I hear that over the competition, some people play that oh, and spoil the whole thing. <clears throat> okay, now is it any any place here that you feel uncomfortable? Um... I mean, they are all uncomfortable, but maybe more uncomfortable than other. Uh... happens to look twice if you play first B natural in tune and second one is out of tune we remember that one okay, okay. because there are two notes apart or three notes apart so we, we hear that and somebody says oh out of tune just one note because okay. we take for granted and this left okay and then another one Low, high, and I would really do because sempre in tenuto. So start maybe in tempo. That's the 
too much, but but that's the idea. Okay, can I do it again? Yes. You know what? <coughs> Your finger is here. I'm uh, uncomfortable. Stay. Then. Then go to second position. Then you go nice. Okay. I don't like second positions. Well, then don't call it second position. Just say, okay, lower than three. Uh, the fingering was. Um... <laughs> Um, we're, I'm uh, here to say that we're at the, at the mark. So when, just to wrap up. Yeah. Okay. Well, wrapping up. <clears throat> Brecht is that lopsided, it's that up bow. With all separate notes, up bow, taka, tika, ta, ya, so that to make the whole thing more difficult. Few times like that, and then you come back to it and say, ooh, that's nothing to it. <laughs> Okay. That, that's a very good method sometimes to make it more difficult so that you know that you can handle that. But that's good. I mean, uh, watch the intonation uh, when you have, especially one, say the same thing on one string and then the same thing on another string. They're not quite the same. So make sure that you move the finger higher or lower. If I, you understand what I'm saying? Because they are similar, but not quite, especially because they create a tritone, you know? So if they are not really tight, the intonation is a bit, okay. And follow the bow, okay. not left hand. Okay, okay. Yeah, sure. Well, good Thank job, you. that's a difficult piece. Thank you very much. Bravo. Estaba solamente para terminar, estaba diciendo eh, que practicar los arcos al revés para hacer que sea mucho más difícil eh, y acostumbrarse a hacer todo al revés que, y cuando se devuelve a lo normal va a ser mucho más fácil. Y que cuidado con la afinación, que cuando uno toca eh, con un dedo en una cuerda, ese, esa no va a ser la misma posición para el mismo dedo en otra cuerda, que hay que ajustar, que cada cuerda tiene diferente, un poco diferente la posición de los dedos. Ok, so um, next we have, we have Abigail. So Abigail, nos dirás qué, qué vas a tocar. Hola, <coughs> eh, sí quiero tocar el primer movimiento de la sonata de Vieta, tal vez hasta la reexposición, como igual es un poco más largo. Mm -hmm. Ok, so she's going to play Vietamp, the first movement, maybe through the exposition, because she, she doesn't expect to play the whole thing, because we're short on time, but feel free to stop her after the exposition. So what, what is she playing? Vietamp? Vietamp, Vietamp yes, the oh. first movement, yeah. Ok. Sonata Vietnam. Sonata. Ok. Entonces, adelante cuando quieras.
We can stop. When we have time, we can, we can continue some more. Uh, have you done that with the piano, this piece? You played with the piano? Yes. Okay. So you, uh, without, uh, this is sonata, so without piano, you can many times boom, papa, papa. It's not like Brahms. That you can play all the time and make sense, but here you have just short note accompaniment, this type of thing. So to play without piano is not, uh, you know, as um, uh, let's say impressive as uh, something else. Well, you are doing overall very good job as far as rhythm is concerned and uh, articulation as well. Maybe. A little ball. No. Don't jump too high. It's a viola, so. A little ball. Okay, but this, this is something not imp that important as you, you play non vibrato on purpose. You want that to play non vibrato? Abigail, um, pregunta al principio: ¿estás tocando sin vibrato a propósito? Eh, no, no es a propósito. Not on purpose. Okay. She's probably nervous. Sí, un poco nerviosa. ¿Quieres, ¿Quieres que traduzca un poco o entendiste todo? Eh, algunas cosas no entendí, así que ayúdame un poquito. Sí, voy a traducir un poquitito. Eh, lo más importante que dijo es que eh, le encantó que el ritmo y la articulación estaba muy bien ejecutado, muy buen trabajo. Que eh, en el saltar, que a veces quizás el arco está saltando un poco, un poco demasiado, que en el violín es posible, pero en la viola en general es mala idea salir demasiado de la cuerda. Eh, y claro, que al principio el vibrato eh, eh, que, que, no se, que no se pierda, porque es importante en esas, en esas notas bien largas. Your line is that. 
piano is not important. You will be flat. What happens when you go to the tip? It, you lose the sound. You are losing the sound because you put the weight goes down, your elbow goes down, and there's not enough, not pressure, but weight. I'm not pressing, but I put weight. I can make crescendo going down. You can too. El peso eh, no, no, es esforza, no es esforzar, pero el peso tiene que mantenerse incluso en la punta del arco. Eh, y que al principio, eh, esas notas largas, el piano no es importante, es, es la melodía de la viola que es lo que importa. Entonces hay que, eh, hay que estar eh, comprometido con esa frase. Try down bow. Brother, when you when you start the piece, okay. play so you play you play a recital and you start. It's like conductor did one, two. Okay. Down. Down. Okay, try it. Now, what why do you do Says diminuendo. I don't have the music in front of me. Uh, it says uh, diminuendo on that note. Even you see diminuendo sound, and you you say ah oh, diminuendo. So uh, this is I call orchestral mentality. Okay, you can translate it to Greek. Um, you're saying how this the the classic mentality where you anticipate those dynamics before they're even there. Okay, see, so, um, they, they see the sign and you follow the sign. Too too soon. Yes. Yeah. Too, too exact. Claro. Entonces, como que eh, que a veces eh, es como la mentalidad de, de, del violista de orquesta que vie, que ve el piano o el diminuendo y lo hace demasiado rápido. O el creyendo y cre demasiado anticipado, en realidad hay que servir la frase. Entonces, eh, ojo con las dinámicas como están escritas, no anticiparlas demasiado, porque si no, como que muere la frase un poco. Ok. Now, uh, when you vibrate, I see that your vibrato is a little bit too narrow. Vibrate low. Not, not too high, low. On lower strings, on lower strings, we need wider vibrato. It's not Está. a problem. Está un poco estrecho el vibrato, un poco. Entonces dice que en las cuerdas eh, más bajas, eh, en realidad sí se necesita un vibrato un poco más amplio.
short note is like a little baby requires more love la nota la nota pequeña en una frase como esta es como un bebé requiere más amor Continue. Uh, when you were to sing, you taria, taia, 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 la la. To articulate, like, like uh, uh, you know, it's like uh, declamatory style. La la la, la la, taria. No, taria, la la.
almost, we're at uh, three minutes left. Oh, okay. Now, uh, when you have... Bad finger. Okay, don't be afraid of shifting. Okay. Que no tengas no tenga miedo, no tengas no. miedo de cam no. del cambio de posición. Try to phrase. Uh, well, get something from with the vibrato section. Slower, slower, slower uh, segment. Because I like to hear vibrato. That's what you're missing. Next, next page. Next page. La página siguiente, quiere escuchar una, una, algo lento con vibrato de la página que sigue. segments. To C string, tita, rata, li, pa, pam. Might, it might say, uh, say diminuendo, don't do it because you go to lower strings, it will be softer and softer. Ignora ese diminuendo porque estás yendo a las, a las cuerdas bajas, eh, no lo necesitas. Ah. Um, pero creo que entendiste lo que había dicho antes: que, ese, eh, que el vibrato es maravilloso, pero está todo muy bien tocado. Pero, pero falta cantar y liberar la frase realmente como, como cantar como un cantante de verdad. Yeah. <risa> Thank you so much. Ok, you're welcome. Work on your vibrato. Vibrate okay. on everything. You have good okay. fingers. You have okay. good, good dexterity, yes. That's fine. Your 16th don't work fantastic. Okay. And, and, and technical things, you are better. But when it comes to, to singing, open your heart. <laughs> don't be cool. Don't be cool. No seas cool. Abre tu corazón. <laughs> Thank you so much. Nice to meet you. Good to see you. <laughs> Brava. Gracias. Bravísima. Um, so, awesome. So now we have um, Arlene. Sí. Hi, hola. ¿Qué vas a tocar hoy día? Hola, voy a tocar el primer movimiento de la sonata de Rebecca Clark. ¿Cuál, perdón? Rebecca Clark. Ah, okay. Uh, the first movement of Rebecca Clark sonata. Oh. Okay. <laughs>
like to go on, right? Okay, now, um, overall, the play quite nice, you know the piece, more or less, uh, there are some uh, um, intonation is pretty good. You, you should maybe vibrate <clears throat> a little bit more on various notes and be very careful with the rhythm. That's the only objection I have, the rhythm. Because you have like triplet and four notes and, and, and quarter, they have to be different. Ta ta ti ta or ta 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 ti pa. Ta 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 So you have ta ka ta ka ta 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 ti ta 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 This plays a little bit shaking with the piano, especially the pianist doesn't know what to do, and somehow you you play together, but it's not not clean. But that's most everybody is screwing that up. So. Okay. Um. Que Tocas muy bonito, muy bien tocado y, y que la afinación está muy bien también. Que en realidad la, el, un, el único eh, problema que él ve es quizás que necesitas tener un poco más de honestidad y exagerar la, lo, lo correcto que tienen que ser los ritmos, porque se tienen que escuchar muy claro cuando hay un tresillo y cuando son duples. Se tiene que estar, es una parte muy importante de la estructura de la obra y de la musicalidad. Entonces, que, que pongas un poco más atención a la integridad en los ritmos. There are many good places, so that's not, I'm not criticizing the whole thing, just a few places. Now, when you start, to count. If you count, everything will be fine. If you are making rubato in rhythmic sections, well, we, I don't see the pulse. You know, the pulse is one, two, three, not one, two, three, four, five, six, seven. All right? Okay, try again. El rubato está bien, pero hay que tener el pulso muy claro. El pulso tiene que mantenerse. Entonces, intentar contando. Because if you do ta, 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 it's not written that way. There's no, there's no, there's no 16th note rest. What? Okay, I'll try it. Apresuras, no, no apresurarse sin eh, estar segura de lo que es lo que quieras hacer. Eh, ¿Lo toco otra vez? Sí, no entendí. Sí, dale de nuevo, sí. Adelante. 
adelante, adelante, un, continúa. Sí, que le estando mencionado, Ray. Really. Sound is a little tricky. Sound. The mic is okay. Había un problema con el micrófono. A ver, quizás acércate un poquitito más para. You have sixteen notes and triplet. It's not this way. So later, that note and then slower the next three. Okay, so that's the that's the, that's what is written. It's very important because you get used to bad habit. Ta 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 ti ta 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 no 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 tam ta 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 tam ta 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 ta. O sea, como hacia adelante, quiere decir. Ta 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 ta. Oh, try try it. Quiere que lo intentes exactamente como está escrito el ritmo. Eh, yo no tengo la partitura, pero creo que son eh, semicorcheas y tresillos, ¿no? Entonces, entonces él está demostrando cómo está, eh, si lo puedes intentar exactamente como está escrito el ritmo. Amsterdam. That's better. Okay. So remember that. Remember that. Mm -hmm. Now you go. You have. You have subito diminuendo. I know it's crazy, but that's what she wrote. And it's on the in the score. Yeah. If you don't do it, and people know the sonata, they will say you you don't play it right. So you have to be very careful. Wait. So. Uh, Why don't you do uh, Okay. 
if I'm going to change. No. You put your finger too strong. Tell him, ah, soft. But <coughs> put the strength here. This might. Un poco más blando, un poco más blando del cuarto dedo de la mano izquierda. Eh, la fuerza de la obra en realidad, la potencia viene de la mano derecha. Y el, el claro, tienes que tener un poco de articulación en el cuarto dedo, pero, pero tiene que mantenerse blando. Ok, so what don't you do? You know, um, ask her if she knows what anchor is. Sabes lo que he estado tratando de preguntarte si entiendes qué es una ancla. No. Adelante. Ah. If she wants, that could be out of tune and is not in the on the point finger in the position. Other fingers are not. So. Es el dedo guía, sí. Es el, el ancla, como en un barco que se ancla en un lugar, eh, entonces el, la idea es que si tu cuarto dedo, si hay algún dedo que está un poco desafinado, no importa con tal de que la mano esté en la posición correcta y el resto de los dedos están anclados en una, en una afinación correcta. Entonces eso tiene que ser lo que te guía en la mano izquierda. ¿Tiene sentido? And it happens few times. This time. Slow. Paciencia. Paciencia. Da, 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 oh, oh, oh. Easy. Claro, entonces paciencia y que tu segundo dedo puede ser tu ancla en esa situación. Pero hay, que var hay varias situaciones donde hay un dedo que ancla la mano y ahí te ajustas. estás demasiado emocionada, los dedos como que entran en pánico. Entonces hay que mantenerse calm, calmado en, en una situación donde hay tanto movimiento y tanta actividad en la mano izquierda. Anyway, but no glissando. Okay, you find out which finger is the best for you, but not here, So clean. Go from. Go from. Empieza, empieza de ahí, donde te está demostrando, pero limpios, esos cambios de posiciones limpios, ocupa el dedo ancla que necesitas, pero no un glissando exagerado. I cannot hear you, uh, but when you have
No. You have beautiful four fingers. Not three. Three is not not nice finger. Four is your better finger. El, el maestro dice que el cuarto tienes un, un cuarto dedo maravilloso y que lo ocupes, que el tercero no es tan... que priorices el cuarto en una situación como esta porque tienes muy buen cuarto dedo, pero no quiere escuchar un glissando, quiere escuchar eh, que llegues a esa posición de, de la otra manera, ¿no? Encontrando ese dedo ancla y, y, y ajustando y posicionando el cuarto dedo desde ahí. Use el, el dedo ancla, o sea, ta, escoge el dedo que quieras, ta, ya, pa. Entonces, as, claro, sube con la mano y luego pones el cuarto dedo. Smile. Muy bien, y que, y que le gusta ver la sonrisa también. <laughs> ok, and then move to... Right there. And why don't you pick up something? We're at two minutes, just a warning, estamos a dos minutos. Okay, well then, uh, why don't you play... Uh... Con vibrato. Your beautiful fourth finger. Que toques ahí con vibrato, usando el cuarto dedo. one that comes. Soft. But, but uh, soft finger, but stronger, stronger bow. Otherwise, okay. go. Try that again. The same string. <laughs> It's like the same voice, the same voice, like mezzo soprano. Also, tia, tia, tia. Okay, that's fine. What what you are doing, but going on from go from there. 
third finger. Not with one, not one, but three. Yeah. Okay, you, you work on it. That's, there are different shifts. There are shifts from old finger or new finger. Is a shift from new finger. O sea, hay diferentes, claro, vas a, vas a practicarlo, pero hay diferentes maneras de, de cambiar de posición, ¿cierto? Eh, se puede cambiar de posición con el dedo eh, antiguo, como dice, o el dedo nuevo, eh, al que vas o del que vienes. Entonces, cada situación necesita un, una estrategia diferente, en realidad. Entonces, en esta situación dijo que ocupes el dedo, el, nue el nuevo dedo, el tercero, que es al que vas. Así que, so we are, we're at the, we're at the, at a stopping point. <laughs> okay, well, uh, I hope that I can see this young lady at some point again, because uh, she has lots of uh, talent and uh, immediately can, uh, can change everything, which is very... <laughs> Nice. Dice que le encantaría poder verte de nuevo alguna vez porque eh, tienes una técnica muy bonita y, y tienes la habilidad de cambiar y, a, y aprender muy rápido, así que te felicita mucho. Le gusta mucho tu cuarto dedo. <risa> ok, so um, I will... Uh, Brava Arlene, I will pass it on to uh, Randall so that he can say a few things and um, and thank you everybody for for being patient with all the translations. Gracias a todos por eh, ser paciente con las traducciones y voy a ceder al maestro Randall. No, agradecerles a todos. Ha sido una mañana linda, como siempre. Hemos tenido un repertorio muy interesante. Rebecca Clark, la sonata de Vietnam. Reger, Bach, por supuesto, a veces hay obras que no se escuchan mucho en las clases maestras y que ha sido muy importante escucharlas. Me alegra montones, hoy tuvimos eh, participantes de México, Colombia, Chile y Guatemala, Costa Rica. Eh, Ángel que estudia en Costa Rica, pero está en Guatemala y es guatemalteco. Pero hemos tenido eh, gente que por la página que nos ha visto desde, bueno, tenemos Argentina, tenemos Chile, México, Polonia, Italia, Estados Unidos... Y lo que nos alegra de todo esto a todos los que estamos involucrados en, 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 en la organización es que toda esta información y esta clase tan maravillosa que el maestro Cosmala nos ha regalado hoy llegue a la mayor cantidad de violistas, estudiantes y de personas eh, que se pueda. De modo que preservamos el legado de alguien tan importante como el maestro Jersey Cosmala y eh, animamos y motivamos en medio de todo lo que estamos viviendo eh, el estudio y también la motivación por el instrumento. Así que bueno, agradecerle al maestro Cosmala eh, y eh, otra vez su generosidad porque es la segunda vez que lo tenemos, esperamos tenerlo muchas veces más y eh, agradecerles a todos y gracias maestro, el mundo. Thank you. I've got, I remember only a couple of uh, words like breaths here. <laughs> <laughs> and, and okay, but uh, I'm sure that you didn't uh, um, you didn't uh, make any bad comments on, about me because I, I didn't understand it, but I hope everything was okay. 
He's so we're so great. He said that we are so ever so grateful for your generosity because you've already dedicated a lot of time to being with us, not just today, but on another day and um, that it is a true honor to spend time with you this morning and to learn from you. So thank you so much for being here with us and for sharing your time and expertise with us. Okay, well, that's my pleasure. I really am very happy to help as much as I can and share or share with my um, expertise. And uh, some people might not agree with that, but we all have different ideas. But at least there are certain things we can learn from everybody, uh, like what not to do, for instance. So um, I, I hope I didn't um, offend anybody. Oh, no, you could never. No, this has been, <laughs> I, I think mean, everybody's learning I mean, so much. I, I mean, teachers or whatever, because I. I, I teach myself. If somebody comes here and criticizes my students, I, I say, mm. so I understand that, but, <laughs> but that goes away. So, <laughs> <laughs> so that's my favorite. Felicidades a los que participaron y nada más quería pedirle a Nicole Gallegos, a María Goretti, a Penélope, El Mundo, eh, que nos quedemos unos minutitos nada más para ver unos detalles de la próxima semana. No sé, eh, Georgina, si también tienen chancecito. Y como siempre, o sea, nuevamente agradecerle al maestro y a todos ustedes. Nos vemos en ocho días y eh, cuídense en todos. Que estén muy bien. Thank you, maestro. Thank you, maestro.